Hello and welcome back to MegZone. In the previous lectures, we were solving the rela uh, problems related to the first law of thermodynamics. And uh, in this lecture onwards, we shall be solving some more important problems related to uh, second law of thermodynamics. And before that, we would do one very important problem of first law that is steady flow energy equation problem. So before starting this lecture, I would simply like to request you that if you have not subscribed to our channel yet, kindly do so by hitting the subscription button and also press the bell icon so that all the important updates and all the important information reach, uh, should reach you as early as possible. So let us start with the first problem of this day and we have been given that an air turbine forms a part of the aircraft refrigeration, uh, refrigeration plant. Air at a pressure of 295 kilopascal and temperature of 58 degrees centigrade flows steadily through the turbine with a velocity of 45 meters per second. The air leaves the turbine with a pressure of 115 kilopascal and the temperature of 2 degrees centigrade and the velocity of 150 degree, sorry, 150 meter per second. The shaft work delivered by the turbine is 54 kilojoule per kg of air. Neglecting the changes in the elevation, de determine the magnitude and the sign of the heat transfer per unit mass with the air flowing. For take air, ke liye hume jo CP lena hai, it is 1.005. Now, this is a very, very simple question where we simply have to apply the steady flow energy equation now the very simple solution to this would be we will first write down the steady flow energy equation and it is h1 plus v1 square upon 2000 plus dq upon dm this would be h2 plus v2 square upon 2000 plus dw upon dm. So we are writing in terms of mass. Now h1 would be equals to cp t1, h2 would be equals to cp t2. So this would be if you multiply it is coming out to be or since we have to find out dq upon dm this would be equal to h2 minus h1 plus v2 square minus v1 square upon 2000 plus dw upon dm. So we simply have to solve this equation by using the values. So let me erase this part. So we will keep the values directly and we will solve this numerical. So the values of H2 would be Cp T2. So if you solve Cp T2, it is coming out to be 2.01 minus H1 would be 58.29 plus V2 square minus V1 square that is 150 square minus 45 square upon 2000 plus 50. So if you solve this is coming out to be plus 7.9575 kilojoules per kg. So this much amount of heat transfer per unit mass is taking place and since it is coming out to be positive that means it is to, to be added to the system. Now let us start with the next important chapter that is the second law of thermodynamics and this chapter itself uh, this chapter as you know is a very heavy weighted chapter lots and lots of questions are asked from this portion so we would like to request you that you should follow each and every question very sincerely and if you are having any doubt in any of the questions do respond to us on our facebook page or also on our uh, youtube channel okay so let us start with the first problem of the day and it has been given a cyclic device operates between the three thermal reservoirs as given in the figure so this is a cyclic device which is absorbing 100 kilojoule of heat from 1000 kelvin 550 kilojoule of heat from 50 uh, 500 kelvin and it is rejecting 60 kilojoule of heat to 300 kelvin okay now uh, what we have to uh, find out whether it is a reversible heat pump or a refrigerator an irreversible heat engine or an irreversible heat pump or an irreversible refrigerator now first of all what we will do is we will try to 
apply the Clausius inequality and the Clausius inequality that is del Q upon T is less than or equal to 0. So this is uh, this should be satisfied. Now if we apply this we have 100 upon 1000 plus 50 upon 500 minus 60 upon 300. This is coming out to be 0. And since del Q you see is greater than 0, so the correct answer is it is an engine. ठीक है? ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका एक reversible heat engine. तो Clausius inequality भी हमारी satisfy हो गई और यहाँ पर हमने देखा कि जो del Q है, it is coming out to be greater than 0. So the correct answer is it is a reversible heat, uh, sorry. Uh, the correct answer is it is a reversible heat engine. It is a reversible heat engine. Ho gaya. Now the next question it is proposed that a solar energy to be used uh, to heat a large collector plate. Okay. The energy in turn to be transferred as a heat to a fluid with a heat engine and the engine would reject energy as heat to the atmosphere. Experiments indicate that 0.5 kilowatt per meter square of energy can be collected at the operating temperature of the plate and the maximum efficiency of the engine is 0.2. The minimum collector area that would be required for a plant to produce 1 kilowatt of power is. Now let us suppose or let us assume that let area is equals to A. So the total energy collected this would be 0 0.5 into A. This would be the total energy collected. Now we know that the maximum efficiency that has been given is 0 0.2 and the power useful has been given as 1 kilowatt and efficiency is nothing but power output upon power input. So efficiency 0 0.2 power output is the useful power that has been given and input power would be 0 0.5 into A which is being collected. So from here if you find the value of A is coming out to be 10 meter square. So this is the answer. Now the next question that we have a reversible engine operates between the temperatures T1 and T2. The engine drives a refrigerator which operates between T2 and T3. The energy transfer to the engine is itna kilojoule and the network output of the combined engine in the refrigerator is 300 kilo joules the energy transfer to the refrigerant would be now first let us try to draw the diagram okay so here we have 1000 kelvin this is the engine the amount of energy it is absorbing q is equals to 2000 kilo joules now it is rejecting some energy at 400 Kelvin and this is what this is the refrigerator refrigerator let us say it is removing amount of heat Q2 and this amount of heat Q okay so work combined work output that we have combined work output is coming out to be 300 kilo joule now what we need to find out is we need to find out the amount of energy which is transferred to the refrigerant that means we need to find out the amount of energy Q. Now if we see the efficiency of the engine would be 1 minus T lower upon T higher. This is coming out to be 600 upon 1000 sorry this is 1000 Kelvin and this can also be written as work done upon Q added. So from here the work done can be evaluated as 600 into Q added. Q added is 2000 kilojoules divided by 1000. So this is coming out to be 1200 kilojoule. Okay. Now the network that is the combined work of the engine and the refrigerator has been given as 300. So we will write work of the engine plus work of the refrigerator is given as 300. So from here the work done on the refrigerator would be coming out as minus 900 kilo joule. Now since the work done has been obtained and we know that the COP of the refrigerator would be T low upon T high minus T low. T low upon this temperature has been given as 200 Kelvin 
t low upon 400 minus 200 this is nothing but the refrigeration effect or the desired effect upon the work input now in case of the refrigerator the refrigeration effect is this q okay the refrigerator sorry this q2 q2 is the refrigeration effect in case of this refrigerator so from here if you find out the desired effect that is the q lower uh, that is q2 let us say q1 so q2 or the desired effect or the refrigeration effect would come out to be if we find out 200 upon 400 minus 200 is 200 upon 200 would be equal to desired effect upon work input is 900 so desired effect is coming out to be 900 kilo joule okay so uh, the amount of heat which is to be supplied is coming out to be 900 kilo joule so this was the refrigeration effect sorry we need to find out q1 only i am so sorry this is the refrigeration effect that is q and it is coming out to be 900 kilo joules So please note in the previous question that we were solving okay the refrigeration effect that was asked is nothing but it is I have evaluated it correct see if it is a refrigerator okay then if this is Q1 and this is Q2 the refrigeration effect would be Q1 but if it is a heat pump if it is a heat pump then the refrigeration effect would be q2 so in the previous question i have evaluated it correct and there was no point of any confusion so let us now try to do another question okay okay Now here we have been given a heat engine operates between the three reservoirs okay R1 at 550 Kelvin, R2 at 450 Kelvin, R3 at 350 Kelvin for every cycle the engine accepts 100 kilojoule from R1 and rejects 60 kilojoule in R2 and 30 kilojoule to R3 the engine efficiency is. Now such type of questions are very simple all you need to do is you need to draw the diagram first this is how much 550 Kelvin now here we have 450 Kelvin the third reservoir is 350 Kelvin okay so let us draw a heat engine and it is accepting heat from two reservoirs and it is rejecting the heat to the third one so from here it is accepting 100 kilojoule it is rejecting uh, about 60 kilojoule to this one and 30 kilojoule to this one so let us first and suppose it is performing a work w so let us first try to find out what would be the work done so we first apply the conservation of energy and conservation of energy would be 100 minus 60 minus 30 this would be equals to the work done so the work done would be 10 kilo joule okay now let us apply uh, the efficiency formula that is efficiency is work done upon q added so work done is 10 q added is 100 multiplied by 100 this is coming out to be 10 percent so the efficiency is 10 percent now next question is quite important and it is very very much beloved beloved question of iits they generally ask such type of questions so the first and the foremost formula is efficiency is equals to work done upon q added now work done is the total area of the figure between the t high and the t low okay the t high temperature is 3t1 and the t low temperature is t1 so it would that means this area this entire red shaded area would be the work done now 
Q added. Q added would be the total area under the higher temperature T high. That means the area of this trapezium along with the area of this rectangle would give us the Q added. So now let us first try to find out the work done and the work done would be nothing but it is equals to the area of the trapezium and area of trapezium is half into sum of the parallel sides. Now parallel sides are T1 and 2T1. So T1 and 2T1 that means 3T1 into the distance between them. Distance between them is S2 minus S1. Now let us try to find out the Q added. Now Q added would be total area under the higher temperature. So that means the entire area has to be calculated. That means the area of the trapezium along with the area of this rectangle. So it would area of trapezium is half 3T1 multiplied by S2 minus S1 plus the area of this rectangle would be length into breadth. So length is S2 minus S1 and breadth is T1. Now for the efficiency let us divide W done that is 1 by 2 3T1 into S2 minus S1 divided by 1 by 2 3T1 S2 minus S1 plus S2 minus S1 into T1. Now S2 minus S1 is common here and here. So it can be evaluated and if you see if you try to find out the efficiency then it is coming out to be approximately how much ye matlab kaata tab hai jab hum log ne common le liya s2 minus s1 ko theek hai to jab aap solve karenge to it is coming out to be 3 just a second there is some technical problem with the pen drive pen tablet it needs some corrections Yes. So efficiency if you see it is coming out to be 3 upon 5 or 60 percent. Okay. It is coming out to be 3 upon 5 or 60 percent. Now the next question a Carnot engine C1 operates between the temperature limits 1900. A second Carnot engine C2 operates between the temperature limits 500 and 450. Both engines produce both engines are producing the same amount of work dono hi same amount of work produce kar rahe hai, which one of the following statement is true regarding the efficiency okay to agar hum dekhe dono ki efficiency hum evaluate kar le to agar hum first engine ki efficiency evaluate kare to it is coming out to be 1 minus 900 upon 1000 so efficiency is nothing but it is coming out to be 10 percent if we evaluate the efficiency of the second it is coming out to be 1 minus 450 divided by 500 so here the efficiency is 10 percent so we can say the efficiency is 1 is equal to the efficiency of the second engine okay now for the heat rejected qr is the heat rejected now let us try to find out so for the first engine we have efficiency is equal to w upon q a 1 since they are performing the equal amount of work efficiency 2 would be w upon q a 2 okay so q a2 is the amount of heat absorbed and we will now find out the q r so agar hum yahan se dekhe in dono ko agar hum compare kare kyunki efficiency bhi equal hai work done bhi equal hai to hamara jo q rejected hoga first ka wo q rejected second ke liye bhi aa jayega to dono engines ki efficiency bhi barabar hai and the amount of heat which they are rejecting is also equal now the 173rd question zeroth law of thermodynamics first law of thermodynamics and the second law of thermodynamics we have to match the column now zeroth law of thermodynamics was given and it established the thermal equilibrium so a is 2 now first law of thermodynamics was mainly for the conservation of energy that is b is 1 and second law of thermodynamics से हमें मिला thermodynamics temperature scale मिली थी तो C is 4 now the next question that we have 174 and it says that cycle is reversible cycle is irreversible and possible cycle is impossible now we know that del Q upon T is less than or equal to 0 
तो अगर यहां से डेल क्यू अपॉन टी लेस देन जीरो है तो ये इरिवर्सिबल होगा लेकिन पॉसिबल होगा अगर ये इक्वल टू जीरो है तो ये रिवर्सिबल होगा और पॉसिबल होगा और अगर किसी भी तरीके से ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये पॉसिबल नहीं होगा इट इज इम्पॉसिबल सो साइकिल इज रिवर्सिबल रिवर्सिबल मीन्स टू दिस इज ए साइकिल इज इन रिवर्सिबल इन पॉसिबल मीन्स दिस वन सो बी एंड दिस इज सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द वायोलेशन ऑफ दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स सो अब हमें कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें से हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायोलेशन तो वायोलेशन की अगर बात करें तो अब नेक्स्ट अब मतलब जो इसके ऑप्शन हैं अगर देखें इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिकली ऑपरेट ऑपरेटिंग डिवाइस विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ सिंगल थर्मल रिजर्व एंड प्रोड्यूस एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क तो ये तो ट्रू है ठीक है ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है तो हम इसे पहले ही इराडिकेट कर देते हैं नेक्स्ट इट इज पॉसिबल कहली बात तो पॉसिबल नहीं है ठीक है तो जब यहां इम्पॉसिबल हो गया तो डेफिनेट सी बात है ये वाला हमारा वायलेशन हो जाएगा और थर्ड वाले को देखें रिवर्सिबल हीट इंजन हैज हायर एफिशिएंसी देन इन रिवर्सिबल ये तो ट्रू है तो ये वॉयलेट नहीं कर रहा ये वॉयलेट नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ और सिर्फ टू वॉयलेट कर रहा है देन आंसर बिकम्स टू ओनली नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव देर आर टू रिवर्सिबली रिवर्सिबल इंजन ई वन एंड ई टू एंड दे आर रिजेक्टिंग हीट टू अ कॉमन रिजर्व एट अ टेम्परेचर टी ओके ई वन रिसीव हीट फ्रॉम द रिजर्व एट टी वन एंड डिलीवर द वर्क डब्ल्यू वन द इंजन रिसीव ई टू सेम अमाउंट ऑफ वर्क और मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ वर्क होता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क तो अब यहां पर हमें कैसे करेंगे द इंजन ई टू सेम अमाउंट ऑफ एक्चुअली क्वेश्चन यहां पर पूरा नहीं आ पाया तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अज्यूम जस्ट सेकेंड टू रिवर्सिबल इंजन ई वन एंड ई टू हाँ द इंजन ई टू रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्व एट टेम्परेचर टी टू एंड डिलीवर्स वर्क सो इट हैज बीन गिवन इफ टी टू इज लेस दैन टी वन यहाँ है इफ टी टू इज लेस दैन टी वन देन देन हमारा क्या रिलेशन होगा पहला ऑप्शन दिया है W1 would be equals to W2. This would be zero. The second option is W1 would be greater than W2. Third option given as W1 would be less than W2. Fourth option is W1 is equals to W2. ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. चार ऑप्शन दिए हुए हैं. तो let us try to first solve, draw the diagram. This is T1. ये इंजन E1 producing work W1. T2 पे ये हीट रिजेक्ट कर रहा है ठीक है सो so, यहां पर हम कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू लेके मान लीजिए कुछ भी कर सकते हैं ठीक है सो so, अब यहां बनाते हैं दूसरा T2, ठीक है तो क्योंकि यहां दे आर रिजेक्टिंग हीट टू अ कॉमन टेम्परेचर रिजर्व लेट एस नेम इट एस टी डैश नॉट टी टू नहीं ये भी टी डैश मान लीजिए तो इसको मान लीजिए हम लोग हंड्रेड कैलविन मान लेते हैं ये भी हंड्रेड कैलविन हो गया T1 को अप्रॉक्सिमेट लीजिए मान लीजिए 400 हंड्रेड केलविन और ये मान लीजिए 200 हंड्रेड केलविन पे ठीक है ये प्रोड्यूस कर रहा है वर्क W2 टू ये है इंजन E2 तो अगर फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी निकालें हियर E1 वन यहाँ जो 100 और 400 हंड्रेड है ये हमने आर्बिट्री वैल्यूज मान के करा है तो 1 माइनस हंड्रेड अपॉन फोर तो यहाँ जो हमारी एफिशेंसी आई दैट इज थ्री हंड्रेड अपॉन फोर हंड्रेड दिस इज थ्री बाय फोर ओके सो थ्री बाय फोर वुड बी इक्वल्स टू डब्ल्यू वन अपॉन क्यू एडेड ठीक है अब क्योंकि यहां पर कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव कर रहा है सेम वर्क को नहीं सेम अमाउंट ऑफ हीट तो क्यू एडेड जितनी यहां पर होगी उतनी ही क्यू एडेड हमारी यहां पर भी होगी तो यहां क्यू अगर थ्री बाय फोर ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू वन सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें तो W2 हमारा हो जाएगा Q एडेड अपॉन टू तो यहां देखकर ही हमें लग रहा है कि W1 जो है हमारा इट इज ग्रेटर देन W2 टू सो डब्ल्यू वन इज एक्चुअली ग्रेटर देन W2 तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन हो गया B ना वन सेवेंटी सेवेंथ क्वेश्चन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू थर्मल रेजर्वर्स इज ईटा मैक्स द सीओ पी नाउ 
we have already seen that what is the relation between the COP of a refrigeration cycle or the COP of the heat pump and the efficiency. ठीक है तो जो रिलेशन होता है एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी ओ पी ऑफ द पंप ठीक है और सी ओ पी ऑफ द पंप इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफिशिएंसी और आपको पता है सी ओ पी ऑफ द पंप इज इक्वल्स टू सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन तो यहां से अगर आप निकालें सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर वुड बी सी ओ पी ऑफ पंप माइनस वन तो सी ओ पी ऑफ द पंप है वन अपॉन ईटा माइनस वन ये हो गया सो द करेक्ट आंसर इज वन अपॉन ईटा माइनस वन इज द करेक्ट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज वन सेवेंटी एट क्वेश्चन मिसिंग है कोई बात नहीं वन सेवेंटी नाइन्थ को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो यहां पर दिया हुआ इन्वेंटर क्लेम्स दैट हीट इंजन हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन पावर डेवलप बता दी है फ्यूल बर्ंट बता दिया है और सी ऑफ द फ्यूल हमें बता दिया है सारी चीजें हमें यहाँ पे बता दी है द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन इज हमें हमें बताना है कि ऐसा इंजन क्या पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता है या इकोनॉमिकल होगा या अन इकोनॉमिक होगा ओके okay? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे द वैल्यू ऑफ पावर जो कि हमें ऑलरेडी दी हुई है वैल्यू ऑफ पावर दी है फाइव किलो आवर ठीक है तो एफिशेंसी क्या हो जाएगी हमें वर्क डन अपॉन क्यू एडिड तो वर्क डन क्या है यही वैल्यू ऑफ पावर सॉरी 50 किलोवाट है जो पावर डेवलप्ड है एक्चुअली वर्क डन है 50 अपॉन क्यू एडेड या क्यू सप्लाइड क्या हो जाएगा क्यू एडेड और क्यू सप्लाइड वुड बी फ्यूल बंट पर आर दिया है 3 केजी तो फ्यूल बंट पर सेकंड 3 अपॉन 3600 मल्टीप्लाइड बाय ये तो था आपका मास ऑफ द फ्यूल बंट इन कैलोरफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल है हमारी 75,000 तो जो टोटल हीट सप्लाइड हो जाती है दैट इज मास ऑफ द फ्यूल इनटू द कैलोरफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल तो यहां से आप जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी हमारी आ रही है यहां पे uh, 67% ये आएगी हमारी एफिशिएंसी 67% परसेंट वेर एज अगर टेम्परेचर लिमिट्स की बात करें और मैक्सिमम एफिशियंसी निकालें तो वहां से मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी वन माइनस टी लो अपॉन टी हाई टी लोअर इज 27 सेवन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज तीन सौ केलविन और 627 वाला जाएगा 627 प्लस 273 सेवेंटी सॉरी आठ तीन दस सात दो नौ एक दस छ दो आठ और एक नौ नाइन हंड्रेड केलविन ठीक है तो 300 हो गया लोअर टेम्परेचर 900 हो गया अपर टेम्परेचर तो अगर आप यहां से एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो यहां से आपकी एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस थ्री हंड्रेड अपॉन जस्ट सेकेंड सॉरी 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 ये एफिशिएंसी जो आ रही है सॉरी अगर आप इसको सॉल्व करें दिस इज कमिंग आउट टू बी 80 परसेंट सिक्सटी सेवन और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ रही है आपकी सिक्सटी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी 67 परसेंट है आपके इंजन की एफिशिएंसी 80 परसेंट आ रही है ठीक है जबकि मैक्सिमम कितनी हो सकती है सिर्फ 67 तो मैक्सिमम से भी ज्यादा आप ऑप्टेन कर रहे हैं तो ऐसा इंजन इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 80 परसेंट जब टेम्परेचर लिमिट से एफिशियंसी निकालेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी सिक्सटी सो विच इज नॉट पॉसिबल ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन एन इन्वेंटर क्लेम्स देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया वन एटी क्वेश्चन तो एन इन्वेंटर क्लेम्स दैट तो ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं ठीक है बस बताना है कौन से टाइप का इंजन है ये आप बता सकते हैं नेक्स्ट वन एट्टी वन क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट द थ्री इंजन ए बी एंड सी ऑपरेटिंग ऑन द कारनॉट साइकिल यूज वर्किंग सब्सटेंस आर्गन ऑक्सीजन एंड एयर रिस्पेक्टिवली विच विल हैव हायर एफिशिएंसी, विच विल हैव हायर एफिशिएंसी। ऑप्शन ए है इंजन ए बी दिया है सी सी ऑप्शन है इंजन सी और डी है ऑल हैव द सेम एफिशिएंसी। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑल हैव द सेम एफिशिएंसी। द रीजन इज द एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग फ्लूड ये वर्किंग फ्लूड पे डिपेंड नहीं करती हमारी एफिशेंसी सो दैट इज वाई ऑल विल हैव द सेम एफिशेंसी नाउ In next question that we have now in this question 
इट इज अ डेटा लिंक्ड क्वेश्चन ठीक है लिंक्ड डेटा क्वेश्चन है तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि टू रिवर्सिबल हीट इंजन विच आर ऑपरेटिंग बिटवीन द थ्री रिजर्वर्स एट द टेम्परेचर टी वन टी टू टी थ्री ई वन रिसीव हीट फ्रॉम द रिजर्वर टी वन और रिजेक्ट कर रहा है टी टू पे ई टू रिसीव कर रहा है हीट फ्रॉम रिजर्वर टी टू को और रिजेक्ट कर रहा है टी थ्री पे Assuming that the the heat rejected by the engine E1 is equal to the heat input by the E2, टू तो अगर ऐसा होता है हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू हीट इनपुट तो यहां पर जो हमारा इंटरमीडिएट टेम्परेचर है प्लीज नोट डाउन वी हैव अ शॉर्टकट फॉर्मूला ठीक है तो अगर ऐसा है तो हमारा जो फॉर्मूला है T इंटरमीडिएट इट विल बिकम अंडर रूट T1, T3 ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है इफ द अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड बाय इंजन E1 वन इज इक्वल टू दीट इनपुट टू द इंजन E2 जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर वैसे यही आएगा लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं ओके okay? और यहां पर एक और बात शायद बोली गई है ओके hmm. okay? तो ये जो है हमारा Assume that the heat rejected by engine E1 is equal to the heat input to the engine E2. टू और इसके पहले एक सॉरी लाइन थी बोथ हैव सेम एफिशेंसी बोथ हैव सेम एफिशेंसी एक लाइन यहां पर मुझसे मिस हो गई कि दोनों इंजन की अगर एफिशेंसी सेम है तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटरमीडिएट टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी जोमेट्रिक इट विल बी द जोमेट्रिक मीन बिटवीन द टू टेम्परेचर जोमेट्रिक मीन हो जाएगा दो टेम्परेचर्स के बीच में ठीक है और यहां पर एक लाइन मिस थी जो कि थी दो बोथ हैव द सेम एफिशिएंसी, ठीक है नाउ इफ द वर्क डिलीवर्ड बाय द इंजन ई वन एंड ई टू आर सेम अगर अब वर्क सेम हो गया अगर वर्क सेम हो जाता है तो टी इंटरमीडिएट जो हो जाता है इट बिकम द एर्थमैटिक मीन दैट मीन हो जाएगा टी वन प्लस टी टू अपॉन सॉरी टी वन प्लस टी थ्री अपॉन हो जाएगा T1 वन प्लस टी थ्री अपॉन टू यह हो जाएगा आपका T2 टू दैट इज इंटरमीडिएट टेम्परेचर नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेजन डिस्क्राइब इर रिवर्सिबल हीट इंजन नाउ फॉर द इर रिवर्सिबल हीट इंजन वी हैव डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो एंड इंजन के लिए डेल क्यू इज ग्रेटर देन जीरो सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए Now the next question: The amount of 100 kilowatt heat is transferred through a wall at steady. ठीक है state one side of the wall is maintained at 127 degree centigrade and the other side of the wall is maintained at 27 degree centigrade. ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो temperature है ये हो गया हमारा 127 कितना होता है 400 kelvin और ये होता है 300 हंड्रेड केल्विन और एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है 100 किलो वॉट नाउ द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी जनरेटेड वुड बी सिंपली 100 अपॉन 400 हंड्रेड माइनस सॉरी हंड्रेड अपॉन थ्री हंड्रेड माइनस हंड्रेड अपॉन फोर हंड्रेड सो दिस इज कमिंग आउट टू बी वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर इन टू हंड्रेड तो आंसर हो गया एट्टी Watts per Kelvin. So this is the answer. Now next is a closed system contains 10 kg of the saturated liquid ammonia at 10 degree centigrade. Heat addition required to convert the entire liquid into saturated vapor at a constant pressure of 16.2 mega joule. If the entropy of the saturated liquid is given, then the entropy of the saturated vapor would be. Now we know that del Q is equals to m dot T D S. ओके सो डेल क्यू वुड बी 16.2 पॉइंट टू मेगा जूल वी विल कन्वर्ट इट इन टू किलो जूल तो 16.2 पॉइंट टू इन टू वन थाउजेंड दिस वुड बी इक्वल टू मास इज टेन टी टेम्परेचर इज टेन डिग्री सेंटीग्रेड सो टू सेवेंटी थ्री प्लस टेन इन टू एस डी एस वुड बी एस एफ जी एंड एस एफ जी इज एस जी माइनस एस एफ एस जी इज द सैचुरेटेड मतलब एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर एंड दिस इज एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड नाउ एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड हैज बीन गिवन ऑलरेडी वी नीड टू फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर सो इफ यू विश टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एस जी इट इज कमिंग आउट टू बी सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो फोर 
किलो जूल पर के जी केल्विन दी ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कीप द वैल्यूज ऑफ एस एफ हियर एस एफ वैल्यू हैज बिन गिवन एज पॉइंट एट एट नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इ रिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल बिटवीन द सोर्स टेम्परेचर एंड द सिंक टेम्परेचर द वर्क डन पर के जी ऑफ द हीट सप्लाइड पर के जी ऑफ द हीट सप्लाइड दैट मीन्स क्यू एडेड इज वन किलो जूल क्यू एडेड इज वन किलो जूल सो द टेम्परेचर टी हाई वुड बी एट सेवेंटी नाइन कैलविन एंड टी लो वुड बी टू नाइनटी थ्री कैलविन मतलब कैलविन में कन्वर्ट कर लिया दिस हैज बिन गिवन एज वन किलो जूल so first if you wish to find out the efficiency it is 1 minus 293 upon 879 this is coming out to be 2 by 3 this is work done upon q added so q added bhi 1 diya hua hai to 2 by 3 is equals to w upon 1 so yahan se w aa gaya 2 upon 3 that is 0.667 kilo joule ye ho gaya hamara answer now the next question that we have is a question of gate so let us try to do this question yahan par diya hua hai carnot engine ce1 works between the two temperature reservoirs a and b where ta diya hua hai tb diya hua hai second carnot engine diya hua hai working between the temperature b and c tc diya hua hai in each cycle ce1 and ce2 all the heat rejected by c1 Two reservoir B is used by C2 for one cycle of operation. If the Q net absorbed by C11 is 150 mega joule, the net heat rejected to the CE2 would be okay. So first, let me draw the diagram. ये है 900 kelvin. This is engine number one. This is 500 kelvin reservoir. then we have engine number 2 this is 300 kelvin okay to yahan jo energy aa rahi hai 150 mega joules aa rahi hai maan lijiye ye q2 energy hai ye q2 hai to ye bhi q2 hai kyunki hamare isme diya hua hai maan lijiye ye work w1 produce kar raha hai ye work produce karega w2 ye hamara ho gaya q3 theek hai अब सबसे पहले हम वर्क डन फर्स्ट का फाइंड आउट करें तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एफिशिएंसी दैट इज़ वन माइनस फाइव हंड्रेड अपॉन नाइन हंड्रेड इन टू क्यू एब्जॉर्ब दैट इज़ वन फिफ्टी तो ये आ गया सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मेगा जूल्स ये आ गया हमारे फर्स्ट इंजन का वर्क डन नाउ क्यू रिजेक्टेड दैट इज़ क्यू टू क्यू टू कैसे निकलेगा क्यू टू वुड बी 150 minus 66.67. It is coming out to be 83.33 mega joules. ये आगे इतने mega joules. Now work done by the work produced by the second reser uh, engine. It can be evaluated as uh, 1 minus 300 upon 500. मल्टीप्लाइड बाई क्यू रिजेक्टेड बाई टू ओके और सॉरी क्यू एब्जॉर्ब बाई क्यू टू ठीक है तो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री हंड्रेड अपॉन फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो क्यू रिजेक्टेड कितना हो गया क्यू रिजेक्टेड हो जाएगा एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री माइनस थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री ये आ रहा है हमारा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री ठीक है तो ये कितना हो गया फिफ्टी मेगा जूल और यही है हमारा आंसर नेक्स्ट इज द सी ओ पी ऑफ द पंप द सी ओ पी ऑफ द हीट पंप ऑपरेटिंग मिटीन बहुत ही बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है बिल्कुल भी नहीं समझ में आता एक लाइन का आंसर निकाल के दिखाते हैं टेम्परेचर हायर वाला दिया है तीन सौ दस कैलविन लोअर टेम्परेचर दिया है 279 सेवेंटी और सी ओ पी ऑफ द पंप बस याद रखिए टी हाई अपॉन टी हाई माइनस टी लो ये आ जाएगा 310 सौ दस अपॉन तीन सौ दस माइनस टू दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 तो सी ओ पी हो गई 10 अब 190 वाला क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट अगेन द आंसर Here you will obtain as fifty-five 
परसेंट द नेक्स्ट अरिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव हीट इनपुट ऑफ थ्री तीन सौ किलो जूल एंड दो सौ किलो जूल फ्रॉम टू थर्मल रिजर्व वायर सौ मतलब एक हजार और आठ सौ रिस्पेक्टिवली इंजन रिजेक्ट हीट क्यू टू रिजर्व वायर तीन सौ कैलविन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू सो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए वन थाउजेंड कैलविन हो गया एट हंड्रेड कैलविन हो गया ये आपका इंजन है मान लीजिए यहाँ से हीट आई यहाँ से हीट आई और W वर्क प्रोड्यूस हुआ और कुछ हीट हमने रिजेक्ट करा दी 300 सौ कैलविन वाले को मान लीजिए Q यहाँ से कितनी हीट आई 300 हंड्रेड किलो जूल यहाँ से आई 200 हंड्रेड किलो जूल तो सबसे पहले लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उसके बाद लगाएंगे क्लॉसियस इन तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या क्लॉसियस इन अगर पहले हम लगाएं तो डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो वाला फंडा लगेगा तो डेल क्यू अपॉन टेम्परेचर है 1000 प्लस प्लस इसलिए क्योंकि हीट ऐड हो रही है जो ऐड होगा वो प्लस हो जाएगा जो रिजेक्ट करेंगे उसे माइनस माइनस क्यू अपॉन 300 सौ दिस वुड बी इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से क्यू आ गया 165 किलो जूल्स अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्यू एडेड मतलब 300 प्लस 200 सौ माइनस वन दिस वुड बी इक्वल्स टू W तो W आ गया 335 किलो जूल्स ठीक है दिस इज 335 किलो जूल्स तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका डायग्राम एक्चुअली मिसिंग है तो मैं डायग्राम पहले बना दे रहा हूं ये यहाँ Q1 इनपुट आया ये 2 है Q3 इनपुट आया 500 हंड्रेड कैलविन पर दिस इज इनलेट वन एंड दिस इज अ शाफ्ट दैट हैज बिन अटैच वर्क W ठीक है तो सबसे पहले और ये 350 सौ पचास कैलविन पर है तो यहाँ पर क्लॉसिस इन इक्वालिटी हम यूज नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है टेम्परेचर आपके चेंज हो रहे हैं एज इट इज नॉट फॉर मास एनालिसिस क्योंकि यहाँ मास एनालिसिस की बात नहीं हो रही इसलिए हम यहाँ पर क्लॉसिस इन को यूज नहीं कर सकते सो लेट इज फर्स्ट ट्राई टू फॉर्म द एंट्रोपी इक्वेजन दैट इज डेल्टा एस जेनरेशन वुड बी इक्वल टू डेल्टा एस एग्जिट माइनस डेल्टा एस इनलेट ठीक है तो एग्जिट वाला हो जाएगा एम एस टू प्लस क्यू टू अपॉन तीन सौ पचास ये एग्जिट का हो गया माइनस एम एस वन प्लस क्यू वन अपॉन वन थाउजेंड ठीक है प्लस क्यू थ्री अपॉन फाइव हंड्रेड ठीक है क्योंकि कोई भी एंट्रोपी का जनरेशन नहीं दिस इज जीरो तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जब सॉल्व करेंगे जीरो इज इक्वल टू एम एस टू माइनस एस वन प्लस क्यू टू अपॉन तीन सौ पचास माइनस क्यू वन अपॉन एक हजार माइनस क्यू थ्री अपॉन पांच सौ तो यहां से ये जो क्यू थ्री डॉट अपॉन पांच सौ है दिस इज एम एस टू माइनस एस वन प्लस Q2 टू डॉट अपॉन तीन सौ पचास माइनस क्यू वन डॉट अपॉन वन थाउजेंड एक्चुअली डॉट है डॉट का मतलब रेट से होता है हमें तो कुछ पोर्शन मुझे इरेज करना पड़ेगा लेट मी इरेज सम पोर्शन ठीक okay. है तो यहां पे जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा दैट इज Q अपॉन 500 हंड्रेड दिस इज इक्वल टू वन वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव एल एन सिक्स हंड्रेड अपॉन फोर हंड्रेड माइनस पॉइंट टू एट सेवन दैट इज आर की वैल्यू एल एन 
हंड्रेड अपॉन फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस हंड्रेड अपॉन थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस एट हंड्रेड अपॉन वन थाउजेंड तो जब सॉल्व करेंगे तो क्यू थ्री डॉट जो हमारा आ रहा है यह आ रहा है वन सिक्सटी टू पॉइंट थ्री किलो वॉट और जो वर्क डन आएगा सिक्स सिक्सटी वन पॉइंट थ्री फाइव किलो वॉट ओके सो दिस इज दी आंसर ना इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस हैज ऑल्सो बीन रीनेम्ड एज वन नाइनटी टू तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है हाउ एवर क्वेश्चन सही है सेलेक्ट द कैलविन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखें अ रेफ्रिजरेटर कैन नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर रेजरवायर टू अ हाई टेम्परेचर रेजरवायर विदाउट वर्क ये सही है थर्ड स्टेटमेंट को देखें एन इंजन कैन नॉट प्रोड्यूस विदाउट डिस्चार्जिंग हीट तो ये दो स्टेटमेंट्स सही हैं बी एंड सी आर करेक्ट अब नेक्स्ट देखें 193 को टू स्टेटमेंट को देखिए हीट फ्लोस फ्रॉम हॉट सरफेस टू अ कोल्ड सरफेस अनएडेड तो यहां कौन से करेक्ट होंगे हीट फ्लोस फ्रॉम हॉट सरफेस से तो कोल्ड सरफेस अनएडेड जाएगी बिल्कुल ठीक बात है हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड सरफेस टू अ हॉट सरफेस विद द एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क तो थ्री भी सही है लेकिन वन स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है इसीलिए हमारा जो सही आंसर हो गया इट इज आंसर नंबर सी दैट इज बोट टू एंड थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द हीट इंजन अटेन्स हंड्रेड परसेंट थर्मल एफिशियंसी अगर ये इसकी हंड्रेड परसेंट थर्मल एफिशियंसी हो गई तो ये कौन सा लॉ वायलेट कर देगा इट विल वायलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बिकॉज ये कहता है कि किसी भी इंजन की एफिशियंसी हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकती अब वन नाइनटी फाइव क्वेश्चन देखिए रेफ्रिजरेटर हीट पंप ऑपरेट बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स और सी ओ पी ऑफ द पंप इज इक्वल टू सी ओ पी ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लस वन तो यहां से सी ओ पी ऑफ द पंप वुड बी फोर प्लस वन दैट इज फाइव सो करेक्ट ऑप्शन इज फाइव द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशियंसी ऑफ द कार नॉट इंजन इज एफिशियंसी क्योंकि होती है वन माइनस टी लो अपॉन टी हाई तो या तो आप टी लो को कम कर दीजिए या टी हाई की वैल्यू बढ़ा दीजिए तो टी हाई की वैल्यू बहुत ज्यादा एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते इसलिए लोअर टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग काफी कम कर लेते हैं तो इसलिए इज टू डिक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज द लोअर टेम्परेचर ठीक है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट इज अ कार नॉट इंजन ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर रेजरवर्स 20 डिग्री और 200 डिग्री इफ 10 किलोवाट पावर इज प्रोड्यूस्ड हीट रिजेक्टेड निकालना है तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस ट्वेंटी प्लस टू डिवाइडेड बाय 200 प्लस टू सेवेंटी थ्री सो दिस इज कमिंग आउट एफिशियंसी इज जीरो पॉइंट थ्री एट एफिशियंसी जीरो पॉइंट थ्री एट दिस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू एडेड सो क्यू एडेड क्या हो जाएगा वर्क डन अपॉन एफिशियंसी तो वर्क डन हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है कितना टेन एफिशियंसी इज पॉइंट थ्री एट तो टेन अपॉन पॉइंट थ्री एट आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू सेवन तो आंसर इज ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वन नाइनटी एट हीट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर टू अ सिस्टम एट हाई टेम्परेचर विदाउट द एडेड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी ठीक है ये किसने कहा है दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट फ्रॉम क्लॉसियस इट सेल्फ नाउ द क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड विच एस्पेक्ट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्सट अगर नॉट ट्रू देखें तो एफिशियंसी ऑफ अ कार नॉट इंजन इज डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग फ्लूड ये चीज गलत है तो द सही आंसर इज डी ये वर्किंग फ्लूड पे डिपेंड नहीं करती टू वन नाउ वन नाइनटी नाइन्थ क्वेश्चन ये भी वही क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी पहले कर चुका हूं तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पता चलेगा कि ऐसा इंजन पॉसिबल है या फिर नहीं है ठीक है ऐसा इंजन पॉसिबल होगा या पॉसिबल नहीं होगा ये आप आसानी से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे टेम्परेचर लिमिट दिया है तो वहां से हम मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल लेंगे फिर यहां पे प्रोड्यूस ये वर्क हो गया और ये हीट हो गए तो किलो जूल पर मिनट को किलो जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो वहां से एफिशिएंसी निकाल लेंगे दोनों को कंपेयर कर लेंगे अगर दोनों को कंपेयर कर लिया उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ऐसा इंजन क्या वाकई हमारे लिए पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है तो जो भी आंसर आएगा आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप हमारे चैनल पे से डिस्कस कर सकते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव 
just a second question number 201 if the time taken by a system to execute a process through a finite gradient is infinitely large मतलब बहुत ज़्यादा time लग रहा है अगर time बहुत ज़्यादा लग रहा है मतलब process हमारी बहुत slow है और अगर process बहुत slow होती है then definitely it is an isothermal process now let us discuss these questions and in these questions consider the following statements question number two hundred and two तो यहाँ देखें कौन से statement सही हैं तो जो सही statement हैं अगर हम देखें तो वन वाला स्टेटमेंट इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विच प्रोवाइड्स अ क्राइटेरियन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोसेस बिल्कुल सही बात है रिवर्सिबल होगी या इिवर्सिबल होगी हमें सेकेंड लॉ से पता चलता है वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी बिल्कुल सही बात है वर्क हमारी हाई ग्रेड एनर्जी होती है और द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इन टू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल इज इम्पॉसिबल ये भी सही है तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी Okay, now let us try to solve the further problems. In the following statements, it is the second law of thermodynamics which provides the criterion as the probability of the various processes. That is definitely true. Now, in the if we look at all the equations, we have already solved this question one. This one three four is correct. So yeah, we were on the two hundred and third question. Perpetual motion machine of second kind violates the Kelvin-Planck statement. Two hundred and fourth, the four processes on a Carnot cycle, two reversible isothermal होती हैं और दो reversible reversible adiabatic होती हैं. So correct option is option number B. Now question number two hundred and five, the efficiency of a thermodynamic cycle cannot be infinite since violation of second law of thermodynamics takes place. Okay. Now the next question, two hundred and six. The second law, the second law of thermodynamics defines it is entropy. The efficiency of the Carnot cycle may be increased by. See, efficiency was one minus T low upon T high. So either by decreasing T low or by increasing T high. So increasing the highest temp, increasing the highest temperature, decreasing the highest temperature, increasing the lowest temperature, keeping the lowest temperature constant. So the correct option, which is obtained here, is option number A, that is increasing the highest temperature. However, for betterment, we reduce the lowest temperature. ठीक है क्योंकि high temperature को बहुत ज़्यादा high हम नहीं बना सकते. Okay. Now the next question, question number two hundred and nine. In a Carnot engine, when working substance gives heat to the sink, then the temperature of the sink remains same because it is a infinite capacity reservoir. Question number two hundred and ten. Question number two hundred and ten says the Carnot cycle is unpredictable because necessitates all the processes comprising the cycle to be reversible. So question number two hundred and ten का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी Now 211. Which of the following represents the Carnot cycle? We know that the Carnot cycle is represented clockwise by T S plot because it is a power producing cycle. It is a power producing cycle. So the answer becomes option number B. An engine operates between the temperature limits 900 Kelvin and 400 Kelvin, both to be equally efficient. And we have already solved. For the efficiency to be same, that is efficiency of one equals efficiency of two, the T intermediate temperature would be under root T one T two. So if you solve this, the efficient efficiency. Uh, sorry, two hundred and twelve question. So the intermediate temperature would come out to be under root nine hundred into four hundred. This is six hundred Kelvin. Now the next question. do the question number 213 and in this question we have been given a heat engine operates at 75% of the maximum possible efficiency the ratio of the heat source 
temperature to the heat sink temperature is 5 by 3 the fraction of the heat supplied that is converted to work now we have been given t1 upon t2 this is nothing but 5 upon 3 and efficiency is 1 minus t2 upon t1 that is t1 minus t2 upon t1 this is efficiency this is 1 minus 3 by 5 this is coming out to be 0 0.5 now since the maximum efficiency is 75 percent that means engine uses only 75 percent therefore efficiency would be work done upon 0.75 h okay now efficiency eta is 0.5 this is equals to w upon 0.75 h so the fraction of the heat supplied that is converted to work that means we have to find out what is the ratio of W upon H? So W upon H, if you find out from this question, it is coming out to be 0.3. So the answer is 0.3. Now the next question, 214, if a heat engine gives an output of 3 kilowatt, when input is itna joule per second, the thermal efficiency. The efficiency ka formula hai, work done upon Q added, work done hai 3, aur ye 1000 joule per second aur 10 kilojoule per second. So ye gaya 30 percent option correct ho gaya b 215 which of the following represents the carnot cycle carnot cycle is represented by the clockwise cycle on the ts diagram that is option number c is correct option number 216 a carnot engine operates between the temperature 27 degree centigrade and 327 degree centigrade if the engine produces 300 kilojoule of work what is the entropy now in order to find out the entropy it would be first we need to find out what is q rejected now efficiency would be 1 minus 300 upon 600 this is nothing but 300 upon 600 that is 1 by 2 and efficiency is equals to work done upon q added now work done has been given as 300 so q added so q added would be simply 600 kilo joule so q rejected if we wish to calculate it is coming out to be 300 kilo joule now entropy related to the heat rejection would be del q upon t such that it would be q rejection so it is 300 divided by 300 that is 1 kilojoule per Kelvin so the answer is option number B next is a reversible power cycle is used okay, to drive a reversible heat pump cycle the power cycle takes Q1 heat units as T1 and reflects Q2 at T2 the heat pump abstracts Q4 from the sink at T4 and discharges Q3 at T3 the ratio of Q4 upon Q1 so let us first try to draw the diagram and this is temperature T1 this is engine E this is T2 work done W T3 this is pump this is t4 this is energy q3 this is q4 now the efficiency of the engine would be 1 minus q2 upon q1 this is 1 minus t2 sorry 1 minus t2 upon t1 this is nothing but w upon q1 okay so from here w can be written as q1 into 1 minus t2 upon t1 so from here q1 upon w would be nothing but t1 upon t1 minus t2 now if we look at the pump i need to erase some portion i am erasing this diagram and you should also always draw the diagram first before solving the question because I have very limited space in which I have to solve the question. Okay, so COP of the pump, this would be Q3 upon Q3 minus Q4 from the diagram that is 
q3 upon w this is t3 upon t3 minus t4 that is t high upon t high minus t low so q3 sorry i'm so sorry q3 can be written as q4 plus w upon w would be equals to t3 upon sorry t3 upon t3 minus t4 now this can be written as 1 plus q4 upon w this is equals to t3 upon t3 minus t4 so q4 upon w can be written as t4 upon t3 minus t4 1 ko idhar le aaye to ye ho jayega hame ratio chahiye q1 upon q4 upon q1 ka so this would be t4 upon t3 minus t4 multiplied by t1 minus t2 upon t1 to yahan se dekhe jo hamara option number a hai option a is correct ye bahut acha question tha और काफी अच्छा तरीके से हमने इसे आपको एक्सप्लेन भी किया है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 218 सो बिफोर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इरेज ऑल द प्रीवियसली एडेड मटेरियल टू दिस स्लाइड okay so the following heat engine produces the power of 100000 kilowatt the heat engine operates between the temperatures this it has a thermal efficiency equal to itna the rate at which the heat is absorbed from the hot reservoir now it is a very simple question and it says that thermal efficiency is 50% of the carnot engine aur carnot ki jo bhi efficiency hoti hai wo maximum hoti hai to efficiency of the engine would be 50% of efficiency of carnot so it would be 1 by 2 into 1 minus 300 minus 300 divided by 800 तो यहां से हमें इसकी एफिशिएंसी जो है पता चल जाएगी 5 अपॉन सिक्सटीन आ रही है तो अब पता है आपको एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू एडेड सो क्यू एडेड जो हमारा आएगा दिस इज कमिंग आउट टू बी वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी तो वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 16 अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड थाउजेंड so the answer is coming out to be 320 mega watt so the correct answer is option number d now mm, this question is actually a subjective type of question and we will be solving it in the next lecture so thank you so much for this like uh, for paying attention towards this lecture and in the next lecture we shall be continuing from here onwards